Merhaba sevgili gençler, hadi bul bakalım resimli bulmaca serimizin 14. hafta videosuyla birlikteyiz. Bundan sonra videolarımızın girişinde arkadaşlar, tüm sosyal medya hesaplarımızın istatistikleri hakkında sağ köşeye bir bilgi nokta ekleyeceğim. Eğer yeni videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca bize destek olmak isterseniz aşağıda bir beğen butonunu göreceksiniz. Oradaki beğen butonuna basıyoruz. Ayrıca sosyal medya hesaplarınızdan videolarımızı paylaşıp arkadaşlarınıza orada videolarımızdan bahsederseniz sevinirim. Şimdi hazırsanız başlayalım. Ki videomuzun sonunda sorduğum resmenin cevabını yaparak başlıyoruz her zamanki gibi. En başta U harfimiz var. U'yu yazıyoruz. Ve burada da ış yazıyor. Fakat ışı nasıl yazmış? Yan çevirerek yazmış. Yani yan ış. Birleştirdiğimde uyanış kelimesine ulaşıyoruz. Geçen haftaki bu bulmacamızın cevabını veren arkadaşlarımızın isimlerini yine yazıyoruz buraya. Burada kendi isimlerinizi görebilirsiniz arkadaşlar. Gitgide her hafta katılan arkadaşlarımızın sayısı artıyor. Siz de isminizi burada görmek istiyorsanız bu videonun sonunda size bir resme soracağım. Bir resimli bulmaca soracağım. O resimli bulmacaya yorum kısmında doğru şekilde cevap vermeniz gerekiyor. Doğru cevap veren herkesin ismini öncelik sırasına göre ilk doğru cevaptan sona doğru listeliyorum arkadaşlar. Ve bu haftaki sorularımıza geldik arkadaşlar. Her sorunun cevabını izlemeden önce videonuzu durdurup soruları kendiniz çözmeye çalışın. Ve her zaman gibi kısa kısa aralar da vereceğim arkadaşlar soruları çözebilmeniz için. Buyurun ilk sorumuzla başlayalım. Burada size bir ipucu vereyim arkadaşlar. N harfi P ve Ç harflerinden biraz farklı. O farklılığa dikkat ederek çözeceksiniz. Evet birlikte çözelim arkadaşlar. P harfimiz var, Ç harfimiz var. N biraz farklı. Farklılığı ne? Diğer harflerden daha büyük. Geçen haftaki videomuzda da benzer bir resme ve sormuştuk. Burada büyük değil, ona iri diyeceğiz. Yani iri N. İri N yazdık. Bu kelimeyi birleştirdiğimde pirinç kelimesine ulaşıyorum. Ve Ruki Aslan küçükten bir resme ve arkadaşlar yine bu haftada bize resme ve göndermiş. Teşekkür ediyoruz ona. Evet ipucuna gerek yok arkadaşlar. Birlikte çözelim. T harfimiz var. Artı sembolümüz var. Yazdığımızda tartı kelimesine ulaşıyoruz. Ve yine bir öğrencimizin gönderdiği resme ve arkadaşlar. Burada ismini vermiyorum. Çünkü kendi isminin resmefesini yapmış arkadaşımız. Buyurun çözmeye çalışın bakalım. Buradaki ipucumuz arkadaşlar ortada bir çizgi görüyorsunuz. O kesir ya da bölme işlemi falan değil. O çizginin özelliğini kullanmış burada arkadaşımız. İsterseniz çözelim. Birincisi geçen haftalarda sorduğum bir resmebeye benziyor. Burada kullanılan sanatın adı hat sanatı arkadaşlar. Hat yazıyoruz. Geldik buraya. Buradaki çizginin özelliği çok ince olması arkadaşlar. İnceyi yazdık. Ne diyor bana? Eksi N. N harfini çıkar. Burada ne harfini çıkarırsak ice kalır. İce yazarsam da Hatice kelimesine ulaşıyoruz. Bize bu resmebeyi gönderen arkadaşımız Hatice Sayar. Abdullah Mehmet Sayar'ın kardeşi arkadaşlar. Ona da buradan teşekkür ediyoruz. Bu resmebimiz de Doruk Çağlar adlı arkadaşımızdan geldi. Buyurun bakalım. Evet ipucu vermeme gerek yok arkadaşlar bu resmi içinde. Birlikte çözelim. En başta gördüğünüz karton kutu. Biz burada hangi özelliği kullanacağız? Karton kelimesini kullanacağız arkadaşlar. Kartonu yazıyoruz. P sembolümüz var ve R yazmış. Fakat ok bize ne diyor? Tersten oku. Yer olarak yazıyorum. Kelimemiz karton piyer olacaktı. Ve Serhat Can Bakar'dan gelen resmi arkadaşlar. Buyurun çözmeye çalışın bakalım. İpucu vereyim arkadaşlar. Belki birinci şekli anlamamışsınızdır. Küçük olanların ismini değil, daha büyük olanlarının ismini kullanmanız gerekiyor. Çözelim arkadaşlar. Burada gördüğünüz resim Kaya arkadaşlar. Kaya resmi var. Yan tarafta da eski dönemlerde kullanılan oteller. Diğer adıyla hanlar arkadaşlar. Birleştiririz de Kayahan kelimesine ulaşıyoruz. Kayahan da ünlü bir sanatçımızdır. 
Ve bir resme videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz resme bölümünün cevabını bulup yorum kısmında benimle paylaşmanızı istiyorum. Ayrıca siz de resme bölümünüzü bana yollamak isterseniz Facebook, Twitter veya Instagram üzerinden yazılı veya resim olarak bana gönderebilirsiniz. İsterseniz bir kağıda çizip fotoğrafını çekerek de bana yollayabilirsiniz arkadaşlar. Ben onları düzenleyip yeni videolarda sizin adınıza yayınlayabilirim arkadaşlar. Aşağıda haftanın zeka sorusu ve resme ve videolarımızın tamamının listesine ulaşabilirsiniz. Her zamanki gibi sloganımızı unutmuyoruz. Takipte kalın ve tavsiyeye devam edin. Herkes bir garip anıma çiğit. Bir dahaki videoda görüşürüz.